。川哥，起这么早？做什么？做什么？我还想问你做什么呢？昨天又一夜没睡吧？通宵排位了。医生说你不能过度训练的，你手还想不想要了？没事。你呢？你手还疼不疼？哎呀，我没事儿。你看，快好了。你这么练怎么行啊？昨天训练赛时候拿小松丸效果不好，我就想多打一会儿，找一下手感。你帮我打完这把吧，我上去洗把脸。CCTX 对上外 QCB， 恭喜！直接进教皇。要价多少钱？半个月工资够吗？我要戴上望远镜，我要全白眼镜。到底是光的绝杀，还是影的逆袭？下注了，下注了！我压 Chase 满盈，半光与影的逆袭，全场开个啊！来来来来来来当当当当！来，各位，我亲自啊花钱给你们买的咖啡，来，多喝点，提提神。喝吗？嗯。哎，什么和明神呢？我哥刚把明神叫出去了，说有点事儿，应该再走了。他们不喝咖啡啊？那我去拿给他们吧。没有为什么，是我不想拿持久战试试。要不前期能压制住教皇，如果不让他发育起来，我们或许能尽快结束比赛。为什么？你尽快结束比赛是为了什么？我记得我以前跟你分析过，这是一场硬仗，是一场持久战。怎么了？没有一个解释。没有解释。教皇是我的。ZGDX 战队，请做好准备，马上要上场了。呃，瑞哥说让我来送咖啡。走吧，上场。走吧。场的观众朋友们，你们准备好了吗？今日光与影的组合最终将在今天狭路相逢。那么，请给我们大家带来一场世纪之战吧！现场的观众朋友们，请拿起你手中的荧光棒以及最大的呐喊声，有请他们登场。首先有请 YQCB， 有请。爱家，李
扬声，插棒、柔柔以及教皇。教皇正式加入 OPL 的那一天起，我们就一直在盼望着，盼望着。整个联赛终于迎来了今天的跨组之战，这一天究竟是光的胜利，还是影的逆袭？让我们拭目以待。哎呦，不就是今天 s m i l e 小姐姐重回赛场了吗？你至于这么激动吗？戏太多了吧！你怎么了，成哥？你。放心，没事。教皇这个粉丝量级，不愧是和成哥平分秋色的男人。来，一会儿我们就要开始了，大家戴上耳机。好，我们看到现在比赛已经进入到了 ban and pick 环节，我们来看看 ZGDX 战队搬铁鼠啊！刚在后台我问教皇今天玩什么，他说要玩铁鼠。他能告诉你吗？他的话能信吗？他骗你的。虽然教皇最近好像一直在练那个式神，但是听我的，搬铁鼠，搬铁鼠。铁鼠啊！铁鼠，什么情况？教皇的眼神要多复杂就有多复杂。简单的概括来讲，就是五个字：你这个骗子。什么情况？此时此刻看他们的表情，他们好像确实练过铁鼠的套路。成哥，所以我不得不怀疑教皇会过来杀了你。兵不厌诈，把针放给他。办彼岸花，彼岸花这个版本太强了，等一下我会选慌，到时候我怕童谣会克制我。好，果然呢 ，ZGDX 战队是搬掉了慌，还有孤鹤鸟 ；YQCB 这边则是搬掉了老 K 成名的万年竹，还有 Smiling 的玉藻前、嗯。不知道 Smiling 是不是又要选择大天狗呢？老猫，你给童谣选大天狗。OK。哦，果然 ，ZGDX 战队这边是选择了大天狗，对方 YQCB 则是选择了镇和山兔。紧接着 ，ZGDX 战队是选择了打野夜叉，还有上单慈木。这边 YQCB 选择的是灭灵器和妖刀姬。哎，现在就只剩下 c h e s t m a n 了哈。成哥，讲道理，面对 YQCB 这样的一个阵容，成哥应该会拿小松丸吧？是的，是的，小松丸相对来说是一个比较稳妥的选择。什么？妖狐，天怎么又一次的选择了妖狐啊！天哪，这又是一个让我意料之外的一个选择。希望这一把天子们依然可以像之前一样，在前期取得优势，迅速解决战斗啊！